السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله صدق الله اللذي اللظيم لا يحمل أحدكم متى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قل تعيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله خذ بيدي قل تعيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله خذ بيدي قل تعيلتي أدركني يا سيدي سندي غصيب يا مضدي كلي ظهير النلل عداه بالمدد مجير إرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله في يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين بدر قدر يا جيلاني ختم الإله به النبوة ظاهر ما بين كتفي الختام الفاخر في الفضل سابكهم وبعثا آخر يا سنبي خاتم مختوما صلوا عليه وسلموا تسليما الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما أنت أم أم أب ما رعينا فيهما مثل حسن قطت يا سيدي خير النبي سيدي خير النبي سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطه والعبيب العربي ارتقبت الخطا غير عسير وعدا لك عشقوا فيه يا سيدي خير النبي يا سيدي خير النبي يا سيدي خير النبي يا الصلاة على النبي السلام على الرسول الشفيع الأبطه والأبيب العربي إن كنت أمه ما نوصل إحمرنا 
ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ മുതാല്യമീങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ സലാത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഗൽഭന്മാരായ നേതാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അള്ളാഹു സുബാന ഈ മജ്ലീസ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അവൻ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന അവൻ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന അവന് സഹായിക്കപ്പെടുന്ന സദസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോ റബി എന്ന് പറയുന്നത് വസന്തമാണ് വസന്തം എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടികൾ മുഴുവൻ സൃഷ്ടജാലങ്ങൾ മനുഷ്യനടക്കം മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും വസന്തത്തെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ആ വസന്തം ആസ്വദിക്കാൻ എല്ലാ മൃഗങ്ങളടക്കം മനുഷ്യനടക്കം പ്രാണികളടക്കം കൊതിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരുപാട് വസന്തങ്ങളും സുഗന്ധങ്ങളും പരിമണങ്ങളും അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിലോകത്തേക്ക് മനുഷ്യന് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സുഗന്ധവും ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹവും ഏറ്റവും വലിയ പരിമണവും എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അഷറഫ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെ ആ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിന് പേര് നൽകപ്പെട്ടത് അതൊരു മധുരമാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സദസ് അതും ഒരു മധുരമാണ് മാത്രമല്ല അതിന്റെ കൂടെ ഇൽമ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുതാലിമീങ്ങളും കൂടുമ്പോ ഇരട്ടി മധുരമാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും വളരെ ധന്യമായ മഹത്വമായ വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള ബഹുമാനമുള്ള ആദരവുള്ള മജ്ലിസാണ് മകരിബിന് നമ്മളുടെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന മജ്ലിസും വലിയ പുണ്യമുള്ള മജ്ലിസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ധന്യമായ അള്ളാഹു സ്നേഹിച്ച ഹബീബ് സ്നേഹിച്ച മജ്ലിസിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എല്ലാം കബുൽ ചെയ്യുമാറാകും ഈ മജ്ലിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മജ്ലിസുൽ ഇതാരാ പറഞ്ഞത് അഷ്റഫുൽ മുഹമ്മദ് ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടങ്ങളിൽ വെച്ചുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടമാണ് ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസ് സ്വർഗത്തിലെ പൂന്തോപ്പങ്ങളെ രണ്ട് പൂന്തോപ്പുകളെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ രവിതങ്ങൾ അള്ളാഹു മുഖേന ഇബ്രീൻ മുഖേന ഞമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് രണ്ട് പൂന്തോപ്പുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ പൂന്തോപ്പ് മാബൈന ബൈതി അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ മിമ്പറും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പുകൾ വെച്ചുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടാണ് പൂന്തോട്ടമാണ് എന്ന് 
اشرف الخلق محمد رسول الله اب پرسطی اللہ یہ بھومی لوگت تم نے رنڈ بھوندو اٹھنگا مدینہ تیک بھوئے ورک ریام عمرک بھوئے ورک ریام ید سمیت تم مدینہ تیک آس تلت دیکھان تکن ترکن گوٹن دلگانا پادر آزم ایت رنڈ منی کی ہوئی آلوم مری منی کی ہوئی آلوم مون منی کی ہوئی آلوم نال منی کی ہوئی آلوم راویر ید سمیت تم ہوئی آلوم ابڑ جننگ اللہ پرباہ مائی ہوئی Indunnya berdiri an, abadu wonni rindu tu, aja ya. Rendah rakaat itu, aja surat itu indera pundo apa guru cuma sunnat tu naskiri kya. Adu boleh itu indera perisut tu korupan udan. Manusia ni indunnya nyata, atyagraha mana, adi indera uli lekun tu kahir cendana. Paksi adi allah berkum peti kolan mandi dia. Adu kayi bunla berkum. Umrah ke pogaan, sahdi cewur ke batu mandal lah deh. Yang lain umrah ke mana deh sahdi cewur nama mandal lah. Aduh, bahagian perannya gundu. Asrofil wara Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang nerti illa. Karena nama dia Abiba ini bidanggal kerja. Yang mana senihi kena? Yaitu dari dergaya, miskin maraya, patni pabanggalaya, jenenggal undu. Abar kum urus surga tu nende bundo pogan deh. Amar kumur surga tu nende bundo bawa si makan lo. Ibu deh makcik tu matur meti work. Surga tu nende bundo pelir nala boril lo. Yang mana senih ikut nama iru gol kapram. Ini kibendi, ini dini kibendi, ini sunnat tu kibendi. Cilem ikut nama. Yaitu yo bawa perta patni bawa ngol. Yaitu yo deritren marun deh skin marun deh. Amar kumur surga tu nende bundo orang tu kitanam. Adin kibendi yang Majlis sul ilm, rawat tu menjadi awal jenna. Ilm ini dia majlis, surga tu ini pondo orang lebih chulla, uru pondo orang mana ini? Habib Asyraful Wara Muhammad Rasulullahi. Sallallahu Alaihi Wasallam ini malah kembali pihak mana? Apa ini pondo orang ini? Ini kunna bar. Ini dah arti til, surga tu ini pondo orang tu tidak ada, ini malah ulat. Bagiwan. Ingin ayuh la majlis sugal, uri kala tu jemal lindu bintu bokam badan. Ebeda ilmu ndo, abad cenderi kira. Unna ariyun lengirum, aduk kertu gundengirum, jemal padici lla ingirum, aduk kertu gundengirum, jiwidu thil pravarti ke matkan kainyal. Adan ninda jiwidu thile, yetho umbiriya, samayam, yetho umbiriya samdarbam, jemal udah samayam adan. Metul lah, evda pediat dengan gelilu metul lah, beranda gelilu miring. Anak bercita samsaar yang lu samsaari kudu ni kal. Yaitu khair Allah mira workala. Aa workala mungkin lindu orang. Adin madah bodam, adiam serupatel tena thalak ketan. Aa ketan ulna. Ulsah mark beranam, jemput pori ulle reksida kelu ke, adab semua. Ibu deh, Alhamdulillah, ini nadi deh, ya tuun malla, uru saudi deh mana beri yudur, ya tuun malla, uru beli beli cemil, uru prapa, mana beri yudur, ibu deh pergi cuma di dikunna, muta elli ni. Adi nadi nde suganda mar. I nadi nde keda belaku galan, pragasi kunna belaku galan. I mutahli minggal samdikshi cugun dal alhamdulillah. Anbu dolo mutahli minggal ibu lepadi kudun dia nusad bar. Eni k? Pertegi c? Ende? Bapai? Aduh boleh tu nende, bapa itu ada bapa, bapa, aduh boleh tu nende, umi itu ada bapa, tajul lalu meyu, yang lama mahaan maru, abar itu sah sah, mutaalim yang ada, beli seneh mana, mutaalim yang Allah itu ilmu beri kuna, mutaalim yang ada, beli seneh mana. Abar ke hendu beranda mengiru hendu sokir beranda mengiru cedukan beli urusan saham 
ഞമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പന്മാർ എവിടെ പോയാലും ഉപ്പാപ്പാതുമ്മ ഏതൊരാളോടും ചോദിക്കുന്നത് നീ എന്താണ് പഠിച്ചത് നീ ഇൽമ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇൽമ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആവേശമാണ് അങ്ങോട്ട് പുഞ്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് കുറേ ആ ചെയ്യും അത് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ആവേശമാണ് അലഹമില്ല ആ ഇൽമിന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇൽമ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നു അത് വലിയ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഏഴ് സാഗരങ്ങൾ കൂട്ടിയാലും അത് മതിയാകുകയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവ് ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹു അറിവിട്ട് കൊടുത്തത് ചെറിയ ഒരു അംശമാണ് ഏതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഴുവൻ അറിവുകളും ഇവിടെ നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല നൂറ് അറിവുകൾ അള്ളാഹുവിനുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് മുക്കാ ശതമാനം അറിവുകളും അള്ളാഹു ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഇൽമ് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല കാൽ ശതമാനം മാത്രമേ അത് ഏതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണുനിലുള്ള വളരെ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന അനന്തമായി കിടക്കുന്ന സാഗരം കടൽ ആ കടലിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷി വന്നുകൊണ്ട് കൊത്തിയെടുക്കുന്ന വെള്ളം എത്രയാണോ ആ വെള്ളത്തിന്റെ തൂക്കം മാത്രമാണ് അള്ളാഹു ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് നൽകിയ അറിവുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അതിനുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം മുക്കാ ശതമാനവും അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവ് ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ കാൽ ശതമാനം ഇൽമ് മാത്രമേ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നൽകപ്പെട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇൽമിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതമായ ഇൽമ് ആർക്കാണ് അറിവിന്റെ നിറകുടമാരാണ് അറിവിന്റെ സാഗരമാരാണ് അത് അഷറഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് അറിവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാഗരം അബീബായ നിബിതങ്ങൾ അബീബായ നിബിതങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഇൽമ് അറിവ് ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും അള്ളാഹു ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ അബീബായ നിബിതങ്ങളോട് തന്നെ പരിശുദ്ധ കുർഹാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വചനമുണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വചനം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു അയാലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യും ഇതെന്തിനാണ് പറയുന്നത് ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മാസം ഹബീബിനെ ഏത് സമയത്തും പറയണം എല്ലാ സമയത്തും ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പറയണം അതാണ് ഒരു മൊഹ്മിന്റെ ആവേശം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ഹബീബ് അഷറഫ് മുഹമ്മദ് റസൂഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമാത്തങ്ങളോട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ള ഒരു വചനം എന്നെയും നിങ്ങളെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും ഇൽമിന്റെ സാഗരമാരാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഇൽമുകളും പറഞ്ഞു തന്നവർ ആരാണ് അത് ഈ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് പറഞ്ഞു തന്നത് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് അഷറഫ് മുഹമ്മദ് റസൂഹി ആ ഹബീബായ നിബിതങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറയുന്നു എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന താല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹു ജല്ലജലാലുഹു അബീബായ നിബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിബിതങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത അറിവ് പോലെ ഒരു അറിവ് അള്ളാഹു ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുഴുവൻ അറിവ് അറിവുകളും ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം അറിവുകളും ആഹ്റത്തിലേക്ക് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് കാ ശതമാനം മാത്രമേ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് മുഴുവനും ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾക്കാണ് ഇട്ടുകൊടുത്തത് ആ ഹബീബായ നിബിതങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇൽമിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ഇൽമ് നൽകാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിവുകൾ നീ നൽകണം റബ്ബെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പരിശുദ്ധാനുള്ള അപ്പൊ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കിട്ടിയ അറിവുകളോ 
തുച്ഛമായ ചെറിയ ഒരു അംശത്തിന്റെ അംശത്തിന്റെ അംശമാണ് ആ കിട്ടിയ അറിവാണെങ്കിലോ അത് നല്ല അറിവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലോകത്തും വിജയമാണ് നേരെ മറിച്ച് അറിവ് കിട്ടി അള്ളാഹു നൽകപ്പെട്ട അറിവ് ഒരുപാട് അറിവ് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹു നൽകപ്പെട്ട അറിവുകൾ ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമ്മളോട് ആദ്യമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജബലൂറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അഷറഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലീബ് സല്ലമാത്തങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഇറക്കി കൊടുത്ത പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് തന്നെ എന്താണ് എന്താണ് ആയത്ത് ഇറക്കി കൊടുത്തത് ആദ്യമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് ജബലന്നൂറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മലക്കുൽ അമീൻ ജിബിരിയിലിന്റെ ബൈ മുഖേന അബാഹുന്റെ വഹി മുഖേന ജിബിരിൽ അലി ഇസ്ലാം അബീബായ ലിവിതങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് തവണ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നത് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതാണ് നീ വായിക്കേണ്ടത് അതും ഇതും വായിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് തോന്നിവാസങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും വായിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്തെല്ലാം നോവലുകളുണ്ട് മാപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വേണ്ടാത്തത് എന്തെല്ലാം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വായിക്കേണ്ടത് വായിക്കാൻ സൃഷ്ടിച്ച വായിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെച്ച എത്രയോ എഴുത്തുകാരന്മാരുണ്ട് അതൊന്നും വായിച്ചതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല നിനക്ക് ഇനിമ കിട്ടില്ല നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമജയത്തിൽ വായിക്കണം എന്തൊരായത്ത നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമജയത്തിൽ വായിക്കണം എന്നെയും നിന്നെയും സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിന്റെ വായനയായിരിക്കണം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള വായനങ്ങൾ വായനകളായിരിക്കണം അതല്ലാത്ത വായനത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട വായന ഏതാ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എന്ത് പറയുന്നു ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയാത്തത് ഒന്നൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അബീബായ നിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രവചനം അള്ളാഹു ജിബിയിൽ മുഖേന വഴി നൽകിയ ഓരോ പ്രവചനങ്ങളും ഇന്ന് പകൽ വെളിച്ചം പോലെ ഇന്ന് പരസ്യമാണ് ആരും മൂടി വെച്ചിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് ആരും മൂടി വെച്ചിട്ടില്ല തുറന്ന പുസ്തകമാണ് ആർക്കും വായിക്കായി മനസ്സിലാക്കാം അത് ചിന്തകൾക്ക് അതീതമാണ് ഖുർആൻ നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യന് ലോകത്ത് അവാഹു നൽകിയ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന് അവാഹ് കൊടുത്ത രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് വികാരവും വിവേകവും അത് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കോ സൃഷ്ടികൾക്കോ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടില്ല മറ്റുള്ള സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾക്ക് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് വികാരം മാത്രമാണ് വിവേകം അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ മനുഷ്യൻ അനുഗ്രഹമായിട്ട് കൊടുത്തത് വിവേകവും വികാരവും അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഴുവനും പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് ചിന്തിക്കണം എന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എത്രയോ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ വന്നു ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഹബീബിനെ മുറുക പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരൊറ്റ ഒരു സംഭവം ഹബീബിനെ മുറുക പിടിക്കാതെ ഹബീബിനെ മനസ്സിൽ കേറ്റാതെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനും പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കിട്ടുകയില്ല ചുരുക്കി പറയാൻ ഹബീബിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റണം ആദ്യം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഹബീബിനെ കയറ്റണം ആ കയറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു തരാം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു തരാം 
എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതാരാ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഏത് മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതാരാ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജക്കാത്ത് എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതാരാ എങ്ങനെയാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഹജ്ജും മുംബ്രയും ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാരാ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല അതാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ഉന്നതമായ സ്ഥാനം സമ്പൂർണനാണ് അബീബായ മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് പ്രവചിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആ ഖുർആാനിൽ ഒരു വള്ളിപുള്ളിക്കോ വ്യത്യാസം ഇന്നിവരെ വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഓതിയ ആയത്ത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരായ നക്ഷത്രതുല്യരായ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അതേ ആയത്താണ് ഇന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ അത് പതൽ വെളിച്ചം അതൊരു പരസ്യമാണ് ആ ഖുർആാനിൽ ഒരു ന്യൂനതയോ ഒരു കുറവോ ഒരാൾക്കും ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇന്ന് വരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല സാധിക്കുകയും ഇല്ല അത് ഇറക്കി കൊടുത്ത നേതാവാണെങ്കിലോ ആ നേതാവിന് അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഹബീബിന്റെ അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാല ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരൊറ്റ ഒരു ന്യൂനതയോ ഒരു കുറവോ ശത്രുക്കൾക്കോ പ്രതിപക്ഷത്തിലുള്ളവർക്കോ അനുകൂലമായി ഉള്ളവർക്കോ സത്യവിശ്വാസികൾക്കോ സത്യനിഷേധികൾക്കോ തെളിയിക്കാൻ പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള സമ്പൂർണനായ അഷ്റഫുൽകൾക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂറുമായി സ്വന്തമാണ് സമ്പൂർണമായ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബായ പരിശുദ്ധ കുറുവാൻ ഇറക്കുന്നത് ആ ഇറക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാകുന്ന സമ്പൂർണമായ ഇന്ന ദീന ഇന്ദുല്ലാഹിൻ ഇസ്ലാം അള്ളാഹു നടക്കുന്ന സ്വീകാര്യമായ മതം അത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ദീനാണ് ആ സമ്പൂർണമായ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് സമ്പൂർണമായ കിതാബ് സമ്പൂർണനായ നേതാവിന്റെ കയ്യിലേക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും മനുഷ്യർക്ക് വൈകാട്ടിക്കുന്നതും അപ്പൊ ആ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മധ്യവർത്തിയാക്കാതെ വസീലയാക്കാതെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധ്യമല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാനിന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുമ്പോലിൽ നിന്ന് ഞാനിവിടെ എന്നെ നീ എത്തിക്കണം റബ്ബെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ എത്തും ഇല്ല എത്താൻ സാധിക്കും എന്നെ ഇവിടെ ഉക്കടയിൽ നിന്ന് പരിപാടി ഉണ്ട് റബ്ബെ എന്നെ നീ അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് ആയിരുന്നാൽ എത്തുമോ എന്റെ സോദരമാർ ഇല്ല ഇല്ല അതിനെന്ത് വേണം എത്തണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വാഹനം വേണം അത് എന്റെ മധ്യവർത്തിയാണ് ഒരു വാഹനം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ എന്റെ കുമ്പോലിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ വാഹനത്തിലാണ് വന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു എത്തിക്കും കഴിഞ്ഞാൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു മധ്യവർത്തി ആവശ്യം ആ മധ്യവർത്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും മധ്യവർത്തി ഏതാണ് അബീബായ ലഭിതങ്ങളാണ് എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞതെന്താ فاستغفر لهم الرسول لوجد الله طواب الرحيم فرشد القرآن
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നെഫ്സിനെ അധാർമികതയിൽ മുക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് തിന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടുക്കേണ്ടത് എവിടത്തേക്കാണ് എന്നിലേക്കല്ല എവിടെയാണ് അടുക്കാൻ എവിടത്തേക്കാണ് അടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പാപഭാരങ്ങളുമായി എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് പരിശുദ്ധ കുറവാൻ പറഞ്ഞത് എന്നോട് ഡയറക്ട് ചോദിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പാപഭാരങ്ങളുടെ പേര് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ പോകണം മദീനത്തേക്ക് അവിടെയാണ് വാഹനം അതാണ് വാഹനം ആ വാഹനത്തിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് പറയണം അവീവായ ലഭിതങ്ങളുടെ ചാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയണം ഞാൻ എന്റെ തടിയോട് ഒരുപാട് അക്രമം കാണിച്ചു എന്റെ ദേഹിച്ചു അനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു അമാഹുവിനെ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങള് നിങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് പരിശുദ്ധ കുറുവാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പാപഭാരം ഏറ്റുകൊണ്ട് ഇതാ ഞാൻ എന്റെ ദേഹവുമായി ഞാൻ അങ്ങയുടെ സമീപിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇതാ എന്റെ പാപത്തിന് പുറത്തു തരണേ അതിനുള്ള വസീലയാണ് അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് എല്ലാത്തിന്റെയും മധ്യവർത്തിയാണ് എന്തിനധികം പറയണം അത് ഞമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാരാ ഇന്ന് ഞമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല മാറാ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മനുഷ്യനും ഏത് സത്യവിശ്വാസിയായാലും സത്യനിഷേധിയായാലും നേരെ ഓടും എവിടത്തേക്ക് ഡോക്ടർമാരടുത്തേക്ക് ഓടും അത് മധ്യവർത്തിയാണല്ലോ ഇതാരാ ആദ്യം കാണിച്ചത് കാണിച്ചത് സ്വഹാപത്താണ് സ്വഹാപത്തിന് എന്തിന്റെ വിഷമം വരുമ്പോ എവിടത്തേക്ക് ഓടും ഓടുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് വെളിച്ചത്തിന്റെ വെളിച്ചം പ്രഭയുടെ പ്രഭയുമായ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടും ഏത് വരെ ഒരു തലവേദന വന്നാൽ സ്വഹാബത്ത് പരാതി പറയുക ആരോടാണ് പരാതി പറയുക അവിടെ നിന്ന് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കും അത് ഇന്നും അലഹമില്ല നിലനിൽക്കുന്നു നിലനിൽക്കും എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഓടിച്ചെല്ലുന്നു ഉസ്താദന്മാരെടുത്ത് തങ്ങന്മാരെടുത്ത് ഓതുന്നു അവരോട് ആരംഭിക്കുന്നു ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടുന്നു അത് ഇന്നും തുടർന്നു പോകുന്നു അത് ഹബീബിന്റെ നിയമമാ അത് അബീബ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത പാതയാധികം സ്നേഹിച്ചവരാണ് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വഹാപത്തുണ്ടായിരുന്നു മദീനയിൽ വെച്ച് നിന്ന് പഠിച്ചിരുന്ന നാനൂറ്റി എൺപതോളം ഇരുപതോളം നാനൂറ്റി എൺപതെന്നും പറയുന്നു നാനൂറ്റി ഇരുപതെന്നും പറയുന്നു സുഫത്തിന്റെ അഹലുകാര് എന്നവരറിയപ്പെടുന്നു അവരെ പണി എന്താണ് അവരുടെ പണി ആദ്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങളാണ് മദീനത്ത് ലഭിതങ്ങളുടെ വീടിന് ചേർന്ന് ഐസ ബീവിയുടെ ഐസ റിയുടെ വീടിലാണല്ലോ ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ പിറക് വശത്തായി നാനൂറ്റി എൺപത് എൺപതോളമുള്ള മുതലിമീങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ സ്വഹാപത്തിൽ പെട്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വഹാപത്തിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി എൺപതോളം സ്വഹാപത്ത് മദീനയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവരാണ് 
ഏത് സമയത്തും അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പള്ളിയിൽ ആ പള്ളി അതാണ് സുഖത്തിന്റെ അഹരികാരി എന്ന് പ്രത്യേകം ഇന്ന് പേര് പറയപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലത്തുനിരിക്കാൻ മനുഷ്യൻ മെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ സുഖത്തിന്റെ അഹലികാർക്ക് അബീവായ നിമിതങ്ങൾ വളരെ പ്രാമുഖ്യം നൽകിയിരുന്നു അവരെ ഭക്ഷണത്തിന് മറ്റുള്ള വീടുകളിലേക്ക് അൻസാറുകളായ മുഹാജറുകളെ സ്വീകരിച്ചു പോയ അവിടുത്തെ അൻസാറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ മദീന നിവാസികൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ അബീബായ നിമിതങ്ങൾ ഓരോ മുത്തിമിനെയും ആ ദർസ് ആ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തിനെ പറഞ്ഞേക്കും വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ നാനൂറ്റി എൺപതോളം മുത്തിമിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് ഹബീബിന്റെ എല്ലാ അനക്കങ്ങളും അടക്കങ്ങളും ഒതുക്കങ്ങളും ഈ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ആരാ ആ മുത്തിങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രഭാഷകന്മാരും പ്രസംഗിക്കുന്ന നിവിധങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളാകട്ടെ അടക്കങ്ങളാകട്ടെ ഒതുക്കങ്ങളാകട്ടെ ഏത് ചരിത്രകാരൻ എഴുതുന്ന എഴുത്തുകളാകട്ടെ ഏത് കവി പാടുന്ന പാട്ടുകളാകട്ടെ ആ മുതലിമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാ ആ മുതലിമീങ്ങളോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹം അബീബിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസുകൾ പറഞ്ഞു ഹദീസുകൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത ഹദീസുകൾ വിവരിച്ച മഹാനാണ് എത്രയോ സുഹാബത്ത് അബീബായ ലഭിതങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്നവരുണ്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ച മഹാന്മാർ എത്രയുണ്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ യുവാഹുന്ന് കൂടെ നടന്നവരാണ് ഏത് സെക്കൻഡിലും ഹബീബ അയ്യനബിധങ്ങളും കൂടെ നിന്നവരാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആരായിരുന്നു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ യുവാഹുന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ആരാണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസുകൾ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മുതലിമിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എല്ലാ സമയത്തും മദീനത്തിന്റെ ആ പള്ളിയുടെ അകത്തളത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു ലഭിതങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും അവർ കണ്ടു പഠിച്ചു അത് എഴുതി വെച്ചു ഏതുവരെ എന്നറിയുമോ ഞാനും നിങ്ങളും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും കേട്ടോ ഏതുവരെ ആ മുതാലിമീങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചതെന്നറിയുമോ ഹബീബായ ലിവിധങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടത്തെ അവിടത്തെ മുടിയത്ര നരച്ചിരുന്നു അവിടത്തെ താടി രോമങ്ങൾ എത്ര നരച്ചിരുന്നു എന്നെഴുതിയ എഴുതിയ മുതാലിമീങ്ങളാണ് ആ നരച്ച എണ്ണം വരെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്തപ്പെട്ടു പിന്നെ ഏട പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അനക്കം വിട്ടുപോയിരിക്കുമോ അങ്ങനെയുള്ള മുതാലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് ഇന്ന് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും ദർസ് അസ്തമിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സഭയമാണ് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എൽമില്ല എങ്കിൽ അറിവില്ല എങ്കിൽ ഏതറിവാണ് ഭൗതിക അറിവ് ഇന്ന് പ്രസരിപ്പിലാണ് ആധുനിക ടെക്നോളജി ഉയരത്തിലാണ് പക്ഷേ ശരിയാവണം അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥമായി ഇന്ന് പഠിച്ച ഒരൊറ്റ ഒരു ആലിമിനെ കാണാനുണ്ടോ എത്ര ആലിമീകൾ നമ്മൾ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി മഹാരപ്പോലെ ഒരാളെ കാണാൻ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടോ നൂറുലമുൽ കാതിരിയാൻ നമ്മൾ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി മഹാരപ്പോലെ ഒരാളെ ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുമോ 
താജുല്ലുലും മസീദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി എന്ന ഉപാപ ഉപാപേ പോലെ ഒരാളെ ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുമോ അടയാളമെന്നുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അതിന്റെ വെളിച്ചം ഈ നാടിനുണ്ട് അത് കൈവിടാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇവിടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഈ മുതലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരാള് കന്തുറയും അതിന്റെ തുന്നൽ ചാർജ് അതുപോലെ തന്നെ തലപ്പാവില്ല ഇവിടെ ഒരാൾ നൽകപ്പെട്ടു എന്ന് പത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയോളം ചെലവഴിച്ചിട്ടു അത് വെറുതെ വെറുതെയാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എത്ര ആൾക്കാരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പണി തീർത്തുന്ന വീടുകളുണ്ടല്ലോ ആ വീട് താൽക്കാലികമല്ലേ എന്തെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്റെ കോടാര കോട് നാൽപ്പത് കോടി രൂപയുടെ വീട് ഞാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ എന്റെതാണോ വീട് എന്റെതാണോ ഞാൻ തന്ന വാഹനം ഞാൻ വന്ന വാഹനം എന്റേതാണോ ഒരിക്കലും അല്ല കേട്ടോ ആരും ചിന്തിച്ചു പോകണ്ട ആരും ചിന്തിച്ചു പോകണ്ട നീ കിടന്നിറങ്ങുന്ന വീട് നിന്റേതല്ല എന്റെ അധികാരം അതിനൊക്കെ പറയാൻ എന്റെ വീടാണെന്ന് പറയാൻ അധികാരമുണ്ടോ സ്വന്തം ശരീരത്തിലുള്ള ഹൃദയത്തോട് റൂഹിനെ റൂഹിന്റെ അധികാരം വരെ ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് ഞമ്മൾ പിന്നെ എന്തധികാരത്തിലാ കൊതിക്കുന്നത് എന്റെ പണമെന്ന് പറയാൻ അധികാരമുണ്ടോ ആരുടേതാകുന്നു എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടിയുണ്ടല്ലോ ഈ വണ്ടി എന്റേതാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരിക്കലും സാധിക്കില്ല കാരണമെന്താ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരു താൽക്കാലിക മാത്രമാണ് എന്റെ തടിയിൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ റൂഹുള്ള കാലത്തോളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ അള്ളാഹു തന്നതാണ് എന്റേതെന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരിക്കലും സാധിക്കില്ല കേട്ടോ കാരണമെന്താ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എപ്പ വിട പറയുമെന്ന് ലഭിക്കില്ല എന്റേതാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ ആ വണ്ടി വരണം എവിടത്തേക്ക് കബറിലേക്ക് വരണം വരുമോ എന്റെ വീടെന്ന് പറയാൻ എന്റെ വീട് നാൽപ്പത് കോടി ചെലവഴിച്ചിട്ട് നാല് വർഷത്തോളം അഞ്ചു വർഷത്തോളം അതിന്റെ പിന്നിലോടിയിട്ട് ഇന്ന് ടൈൽസ് ആകണം ഇന്ന് ഗ്രനൈറ്റ് ആകണം ഇന്ന് പെയിന്റ് ആകണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീടിനെ ഏറ്റവും ഓടി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ അവർ ഞെട്ടണമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബോഡി പിടിപ്പിക്കുന്ന വീടുകൾ ആ വീടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുമോ ആർക്കാട് ഗ്യാരണ്ടി പറയുക എന്റെ വീടിൽ ഞാൻ താമസിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ഗ്യാരണ്ടിയുള്ളവരുണ്ടോ ആ വീട് എന്റേതെന്ന് പറയാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അധികാരമുണ്ടോ ആ വീട് നാളെ കബറിലേക്ക് വരുമോ എന്ത് എന്റേതാണ് അത് ആരുടേതോ ആരുടേതോ ആണ് ഈ വണ്ടി ഞാൻ വന്ന വണ്ടി ഞാൻ മരിക്കുമ്പോ ആരുടേതോ ആകുന്നു എന്റെ 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 ഷർട്ടുകൾ എന്റെ സ്വന്തം ധരിച്ച മോതിരമാകട്ടെ വാച്ചാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഈ ഷർട്ടാകട്ടെ ഇത് എന്റേതെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഈ ഷർട്ട് ഊരി വെക്കുന്നു വാച്ചൂരി വെക്കുന്നു അത് ആരെങ്കിലും എടുത്തു പോകുന്നു ആരെങ്കിലും എടുത്തു പോകുന്നു ചിന്തിക്കണം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ വിശുദ്ധ കുറാൻ വളരെ നിരന്തരമായി നിരന്തരമായി മനുഷ്യരെ ഉത്ബോധനത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂ 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 എന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്താ നമ്മൾക്ക് ബാഹു വിവേകം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അശ്രദ്ധരായി ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നു ഈ സംസാരത്തിന്റെ സൗണ്ട് തന്നത് ആരാ ആരാ തന്നത് അബാഹു ജല്ല ജലാലു അല്ലെ തന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ 
ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ ഈ മൈക്കയുടെ പവർ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ വോളിയമ്മ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കേൾക്കാം ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്രയോ കിലോമീറ്റർക്ക് മുകളിൽ എത്രയോ കിലോമീറ്റർക്ക് മുകളിൽ ആകാശത്തിൽ വട്ടം പാറി നടക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഒരു പരുന്തുന്ന് കരഞ്ഞാൽ എത്ര എത്ര സഭയപാട് ആ പരുന്തിന്റെ ശബ്ദം തായിലേക്ക് അടിക്കുന്നത് അതിനെയൊക്കെയുണ്ടോ മൈക്കയുണ്ടോ ചിന്തിക്കൂ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഇതൊക്കെ ആരാ എല്ലാം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹിന്റേതാണ് അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ആ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അബീബിനെ പ്രണയം വേണം അബീബിനെ മനസ്സിലാക്കണം അബീബിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് അലീവസന്റെ മാതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടുത്തെ ൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് വെറുതെയാകുമോ അപ്പൊ വീടിന്റേതല്ല കാറിന്റേതല്ല ഇട്ട ഷർട്ടിന്റേതല്ല വാച്ചിന്റേതല്ല മോതിരമിന്റേതല്ല എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ പൊന്നിന്റെ പിന്നാലെ എത്രയാട് സ്നേഹിച്ചു പോയത് നിങ്ങൾ സ്വർണത്തിന് എത്രയാട് സ്നേഹിച്ചു പോയത് ആരെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോ മരിച്ചു പോയപ്പോ സ്വർണം കൊണ്ട് പോയിരുന്നു അധികാരത്തിന്റെ ഹുങ്ക് കാണിക്കാൻ എന്റെ മകൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് പവണിടണം മറ്റവന് മുന്നൂറ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റേത് നാനൂറിടണം എന്ന് തർക്കിച്ച് വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മക്കളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് സ്വർണം കേറ്റുമ്പോ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം കുമാ എപ്പോഴാണ് ഞാനും നിങ്ങളും വിട പറയുക ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല എന്നെയും നിങ്ങളെയും പടച്ചതായ അബാഹു ജന്ന ജലാലുഹു പറയുന്നു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടവരാണ് എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടവരാണ് മയ്യത്തായ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് സഹോദരിയിൽ നിന്ന് യുവതിയിൽ നിന്ന് അതാ എല്ലാവരും വന്ന് ആ സ്വർണം നീക്കുന്നു നിന്റെ ബംഗ്ലാവ് എവിടെ പോയി നിന്റെ അഹങ്കാരം എവിടെ പോയി നിന്റെ സൗന്ദര്യം എവിടെ പോയി എന്ന് പെണ്ണെ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ ചിന്തിക്കൂ എവിടെ പോയി നമ്മളുടെ ഹുങ്ക് എവിടെ പോയി അഹങ്കാരം എവിടെ പോയി കാറുകൾ ആഡംബര കാറുകൾ എവിടെ പോയി പണം എവിടെ പോയി ബാങ്ക് ബാലൻസ് എവിടെ പോയി വീട് എവിടെ പോയി എന്തുണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാര് ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ ഈ സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളല്ലാതെ സൽക്കർമ്മങ്ങളല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാര് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൂ എന്താണ് സൽക്കർമ്മം എന്താണ് സൽക്കർമ്മം ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ അബാഹു ജല്ല ജലാലുഹു കൽപ്പിച്ച സൽക്കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അബാഹു നിരോധിച്ചത് വെടിയണം ഹറാമാക്കിയത് പാകത്തേക്ക് അടുത്തുകൂടാ ഹലാലാക്കിയത് നിർബന്ധമായി ചെയ്യണം ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വനാഥ ചെല്ലണം അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരങ്ങൾ സമയാതി സമയത്ത് ജമാത്തോടുകൂടി നിസ്കരിക്കാൻ ആണുങ്ങൾ തയ്യാറാകണം ബാങ്ക് കേട്ട ഉടനെ പെണ്ണുങ്ങൾ സഹോദരിമാർ എല്ലാ പണിയും ബന്ധാക്കി എല്ലാ അടുക്കള പണിയും ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് നിർത്തി അബാഹുലേക്കൊന്ന് മടങ്ങണേ ആ നിസ്കാരത്തിന് ബാങ്ക് വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം പിന്തിച്ചു പോയാൽ നിനക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയുണ്ടോ എന്നെ അബാഹു വിളിക്കൂല എന്ന് ഗ്യാരണ്ടിയുണ്ടോ കണ്ടില്ലേ എന്റെ യുവാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ ഒരു രോഗവും വേണ്ട അബാഹുവിനെ വിളിക്കാൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ പന്ത് കളിച്ച് രാത്രിയിൽ പന്ത് കളിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ആ വയ്യിൽ വെച്ച് കൊഴിഞ്ഞു വീയുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള നല്ല ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായ ചെറുപ്പക്കാരനെയാണ് മോഹു വിളിച്ചത് ഏത് സമയത്താ വിളിച്ചത് വിനോദത്തിലുള്ള സമയമാ ആലോചിക്കൂ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാര് അബാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങൂ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം അബാഹു ഓർക്കുമ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം ജീവിതത്തിൽ അബാഹുവിനെ എത്ര കണ്ടു പറയുന്നുവോ അബീവിനെ എത്ര കണ്ടു ഉയർത്തുന്നുവോ 
അവനാണ് ഇവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് സംസുല്ലുലമിയുടെ മരണം നോക്കൂ താജുല്ലുലമിയുടെ മരണം നോക്കൂ നൂറുല്ലുലമിയുടെ മരണം നോക്കൂ സാധാരണയുള്ള അവാഹുവിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ കുറുവാനോദിയ സാധാരണക്കാരന്റെ മരണം പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി സൂചന കൊടുത്തില്ലേ മുൻകൂട്ടി സൂചന കൊടുത്തില്ലേ സൂചന എന്താ ഇതാ ഇതാ നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ വരുന്നു തയ്യാറായിരുന്നുകൊള്ളോ തയ്യാറായിരുന്നുകൊള്ളോ ഇതാറഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാ ഒന്നു കൊടുത്തുക ആരുടെ <laughs> പേരാ <laughs> اشرف الورى محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلوده ادا പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് യാസീൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിലായി മലായികങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്ന രംഗം ഞാനും നിങ്ങളും കണ്ടാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹി നാവിൽ നിന്ന് വിടുമോ ഏത് സമയത്തും എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇന്നലെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് മിനിഞ്ഞാൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ അക്കരെ നീക്കരയോളം ഓക്ക എന്ന കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു വീശുന്നു എന്ന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പ്രചരിച്ചു എല്ലാവരും ഞെട്ടിത്തെരിച്ചു പോയി എന്തായിരിക്കും സുനാമിയോ ഒരൊറ്റ ഒരു സുനാമി സുമാത്രയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്തുറക്കുന്ന ഇന്തോനേഷ്യയുടെ സുമാത്രയുടെ അകത്തളത്തിലുള്ള അകത്തളത്തിലുള്ള ആ കടലിന്റെ നടുവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഭൂകമ്പം സംഭവിച്ചപ്പോ കടലിന്റെ അളി കടലിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രകമ്പനം കൊണ്ടപ്പോ മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ട ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മഡ്രാസിലേക്ക് എത്തിപ്പോയില്ലേ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പോയില്ലേ ആർക്കെങ്കിലും തടുത്ത് നിർത്താൻ സാധിച്ചു ഇല്ല ഇല്ല എത്ര മയ്യത്തുകളാണ് സുനാമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മറന്നു പോയോ മറന്നു പോയോ എന്റെ സഹോദരന്മാര് അഞ്ചെട്ട് വർഷം മുമ്പ് വന്ന സുനാമിയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ചവങ്ങളാ ചവങ്ങളായത് എത്ര മരണങ്ങളാ സംഭവിച്ചു പോയത് രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം മരണങ്ങളല്ലേ സംഭവിച്ചു പോയത് മിനി ഞാൻ ഓക്ക കാറ്റടിച്ച് വീശുന്നു പറയുമ്പോ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റം വരെ പരിഭ്രാന്തരായി ജനങ്ങൾ നെട്ടോട്ടം ഓടി കടൽ പോയവർ തിരിച്ചു വന്നില്ല ഇരുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ് ചില്ലറ ആൾക്കാരെ കാണുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ് പേര് മരണപ്പെട്ടു പോയി വെപ്രാളത്തിലായി ജനങ്ങൾ നെട്ടോട്ടം ഓട്ടത്തിലായി ഈ കാസർഗോഡിന്റെ ഇങ്ങേ അറ്റത്തിൽ നിന്ന് കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് അന്ന് ആ സമയത്ത് പാതിരാത്രി സമയത്ത് എനിക്ക് വിളിച്ചവരുണ്ട് തങ്ങളെ കടല് പൊന്താൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് വെള്ളം അടിച്ചു കീറുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ മൊയിലൂത് ഓതുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞവരാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണം രാവിലെ ഏകദേശം മണിക്കൂറുകൾക്കപ്പുറം അതാ കാറ്റിനെ തിരിച്ചുവിടുന്നു ആരാണ് തിരിച്ചുവിട്ടവൻ സൈന്യങ്ങളാണോ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണ ഭരണീയരാണോ ഭരണാധിപാന്മാരാണോ ആരുമല്ല അബാഹു ജല്ല ജലാലു ആരുടെ റഹമത്ത് കൊണ്ട് തിരിച്ചുവിട്ടു ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അഷറഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ആ ബഹുമാനം കൊണ്ട് ഷറഫ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് 
ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മുതലിമി നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഇവിടെ കന്തൂറ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്കുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് ഉസ്താദ് പറയുമ്പോ അത് ഉടനടി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോ ആൾക്കാർ അതിൽ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി സഹായിക്കുമ്പോ സഹകരിക്കുമ്പോ സുഭാനന്ദോ അതൊന്നും വെറുതെയാകി പോകില്ല അതൊന്നും വെറുതെയായി പോകില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത സ്വതക്കകൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ കബറിൽ കെട്ടോ കാറവിടെ വരില്ല വീടവിടെ വരില്ല മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ വരില്ല നല്ല പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൂടി രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇരുന്ന് സുബാനന്ദ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള മുതലിമീങ്ങളെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ രക്ഷപ്പെട്ടു ഉമ്മാ ഉമ്മമാരെ നല്ലവണ്ണം കൊടുത്തോളൂ അതിന് ലുബ്ധത കാണിക്കണ്ട പിശുക്ക് കാണിക്കണ്ട ഹബീബ് അഷ്റഫുൽ മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ സഹായം എന്റെ ഉമ്മമാരെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ അഹിലിബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഉസ്താദ്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും ഒരു തങ്ങന്മാര് കയറുമ്പോ ഒരു ഉസ്താദ്മാർ കയറുമ്പോ വീടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം സുഭാനമോ അത് വെറുതെയായി പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കബറിലുള്ള വെളിച്ചം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചാലും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അവസാനം മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളും ആ മുതലിമീങ്ങളുടെ ഒരു ദ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ദ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫലിക്കും കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ അത് ചെയ്യുക രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുക ആ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞുകൂടുക സുബിസ്കാരം കൂടി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ ഭക്തുകളും ജമാഅത്തോട് കൂടി നിസ്കരിക്കുക ബാങ്ക് കേട്ട ഉടനെ പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ അകത്തളത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുക നല്ല സംസാരങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ദീപത്ത് ഒഴിവാക്കൂ നെമീമത്ത് ഒഴിവാക്കൂ പരദൂഷണം ഒഴിവാക്കൂ അഹങ്കാരം ഒഴിവാക്കൂ ലോകമാന്യം ഒഴിവാക്കും അതിനെ കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും കിട്ടില്ല മറ്റവനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആ സമയത്ത് നീ ഒരു സുഹാനന്ദ പറഞ്ഞാൽ എത്ര മലായിക്യങ്ങളാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി പുറക്കല്ല ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു കാലാവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളും മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഒന്നാഹുവിനെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ നെഞ്ചിലേറ്റിക്കോ ആ ഖുർആാനിനെ മുറുകെ പിടിച്ചോ രക്ഷപ്പെട്ടോ അബാഹുവിനെ തിരിച്ചറിയൂ ഹബീബിനെ മനസ്സിലാക്കൂ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാം സന്തോഷത്തിലാക്കി തീർമാറാകട്ടെ ഇവിടെ നീണ്ട എവിടെ ഉണ്ട് ചെറിയ ഒരു നീണ്ട ദ്വാരനാൽ കുറെ നീണ്ടുപോകും മലയാളത്തിൽ ദ്വാരനാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തവസ്സു ബൈത്ത് ബദിരീങ്ങളുടെ തവസ്സു ബൈത്ത് അലഹദില്ല അത് ചെല്ലിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം ഒരുപാട് നമ്പരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും രോഗങ്ങളും ഒരുപാട് വീടായ വീടുകളിലൊക്കെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ആ മാനാരോഗം എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളാകട്ടെ ആണുങ്ങളാകട്ടെ അതിലൊരു മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും ഇന്നും വൈദ്യശാസ്ത്രം തേണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനൊരു ആശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കീമിയോ അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസമാണ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടുകൊണ്ട് എത്രയോ പേർ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് നീ അല്ലാതെ ഷിഫ ഇല്ല റബ്ബ അള്ളാഹുവെ നീ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് അങ്ങനെയുള്ള രോഗം ഒരാൾക്കും നീ കൊടുക്കരുതേ അള്ളാഹ് കൊടുക്കരുതേ അള്ളാഹ് കൊടുക്കരുതേ അള്ളാഹ് അത് താങ്ങാൻ ശേഷി ഞങ്ങൾക്കില്ല അള്ളാഹ് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്ക ബദിരിങ്ങളെ ആ തവസുൽ വൈസ് അതിലെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലുള്ള ആ തവസുൽ വൈസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ബദിരിങ്ങളുടെ ബറക്കത്തുള്ളാഹു സദസ്സിന് നൽകട്ടെ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ അള്ളാഹു വിളിച്ചത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബദിരിങ്ങളെ സുഹാൻ
അത് മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ ആകുകയാണ് അള്ളാഹു വെച്ച കിയാമത്ത് നാള് വരെയുള്ള ഒരാള് ആ ബദിരിങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ബദിരിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോ നല്ല മനസ്സ് തട്ടിക്കൊണ്ട് വിളിക്കും ഇങ്ങനെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാൽ മനസ്സ് തട്ടിക്കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ ആ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ബദിരിങ്ങൾ അവിടെ മുഹമ്മദ് സ്വഹാബത്തിൽ വിളിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ടൈറ്റിലാണ് ബദിരിങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ സ്വഹാബത്തിന് ബാഹു കൊടുത്ത ടൈറ്റിൽ അത് വലുതാണ് വളരെ വലുതാണ് അപ്പൊ ആ സ്വഹാബത്ത് ആ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബദിരിങ്ങൾ അവരെപ്പോഴും ആകാശത്തിനുകളിൽ സജ്ജരായി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് സഹായത്തിന് വേണ്ടി ആ ബദിരിങ്ങളെ തോസൽ വെച്ച് പാടിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറട്ടെ
ദണ്ഡനം ബാബാ ബാസൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനം അടങ്ങലും ബതിരിങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാറബ്ബനാലാഹു കൂട്ടിടും ഇവിലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലൈനവനാട്ടുവാൻ പതിരിങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാലാഹ ഇന്ന وسلم وسلم على سيدنا محمد وآله الاتهار وأصحابه الأخيار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أضابنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الذي أطبع علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين برحمتك يا أرحم الرحيم يا أرحم الرحيم يا أرحم الرحيم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين صلى الله عليه وسلم على خير سيدنا محمد وعلى سعبه زبين سبحان ربك رب الزت يما يسي والسلام من المرسلين والحمد لله رب العالمين وبحمدك يا قيو مختم بالخير لنا كل بعتم نعمك علينا ثم على الأقياق بفردوس الغضي وبحمدك يا قيو مختم بالخير لنا كل بعتم نعمك علينا ثم على الأقياق بفردوس الغضي وبحمدك يا قيو مختم بالخير لنا كل بعتم نعمك علينا ثم على الأقياق بفردوس الغضي صلوات الله على المحدي العاد الخلق الرصدي صلوات الله بكل فمي تغسل الله دي خير اللومي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل على محمد دعاك مباي ود باي كان عندي ليست هذوك ان شاء الله ود باي كم جبار استاذ نلل ونم دعاء شيو ان شاء الله الله اللهم قبول شيو مارغتي استاذنا எல்லവർക്കും الله ദർഗായിസ് ആഫിയത്തും സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പറയുവാനുള്ള ദർഗായിസ് ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യ الله എല്ലവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഇന്ന ഫതഹ്ന ലക ഫതഹ മുബീന എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വചനത്തിൽ ഈ സദസ് ഉൽഗാടനം ചെയ്തു നിയ നടത്തുന്നു വ ആഖിർ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി വ ബറകാത്തു